সবাইকে এসুসিকি.com এর আজকের গণিত ক্লাসে স্বাগত। আজকে আমরা ভর্তি পরীক্ষার জন্য জটিল সংখ্যা চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করব। তো এই জটিল সংখ্যা চ্যাপ্টার বেশ কয়েকটা নিয়ম আমাদেরকে জানতে হবে। বেশ কয়েকটা টাইপস এর অঙ্ক আমাদের জানতে হবে ভর্তি পরীক্ষার জন্য। কারণ ভর্তি পরীক্ষায় এই জটিল সংখ্যা চ্যাপ্টার থেকে সাধারণত 1 থেকে 2 মার্কস ভর্তি পরীক্ষায় আসতে দেখা যায়। তো এই 1 থেকে 2 মার্কস নিশ্চিত করার জন্য আমাদের বেশি না হয়তো বা 5 থেকে 6 টা নিয়ম আমাদের যদি মাথায় থাকে তাহলে আমরা ভর্তি পরীক্ষায় आंसर করতে পারবো। তো আমরা প্রথমে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে একদম এই চ্যাপ্টারের প্রথম দিকের অঙ্ক মূল বইয়ের সেটা হচ্ছে একটা জটিল সংখ্যার ভগ্নাংশকে a plus ib আকারে প্রকাশ তো তার আগে আমরা একটু জটিল সংখ্যা নিয়ে একটু सिंपली বলি নাই জটিল সংখ্যা কি আমরা सिंपली বলতে পারি বাস্তব সংখ্যা ছাড়া যে সংখ্যাগুলো আছে সেগুলোই হচ্ছে জটিল সংখ্যা যেমন √ এর নিচে যদি আমরা মাইনাস কোন সংখ্যা দেই তাহলে তার কোনো মান পাওয়া যায় না সেটা একটা জটিল সংখ্যা তো জটিল সংখ্যাকে সাধারণত আমরা যে আকারে প্রকাশ করতে পারি সেটা হচ্ছে একটা যে কোনো জটিল সংখ্যাকে আমরা সাধারণত a plus ib আকারে প্রকাশ করতে পারি এই ক্ষেত্রে আমাদের এখন দেখতে হবে a টা কি এবং b টা কি এই ক্ষেত্রে a এবং b দুইটাই কিন্তু বাস্তব সংখ্যা কিন্তু b এর সাথে i গুণ হয়ে যাওয়ার কারণে এই ib অংশটা কিন্তু অবাস্তব তাহলে আমরা যেটা দেখতে পারলাম সেটা হচ্ছে একটা জটিল সংখ্যার দুইটা অংশ থাকে একটা হচ্ছে বাস্তব অংশ আর একটা হচ্ছে অবাস্তব অংশ কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে a এবং b এরা দুইটাই কিন্তু বাস্তব কিন্তু i টা হচ্ছে অবাস্তব i মানে কি √1 তো এই চ্যাপ্টারের প্রথম দিকের যে অঙ্ক সেটা হচ্ছে একটা জটিল সংখ্যার ভগ্নাংশকে a ib আকারে প্রকাশ করতে হবে সেটাই আমরা শিখব सपोज একটা জটিল সংখ্যা ভগ্নাংশ দেওয়া আছে 2 3 সাই 4 5i এটা কি একটা জটিল সংখ্যার ভগ্নাংশ এখন আমাদের উদ্দেশ্য কি এটাকে a ib আকারে প্রকাশ করতে হবে যে কোনো জটিল সংখ্যার ভগ্নাংশকে a ib আকারে প্রকাশ করার নিয়ম হচ্ছে হরের অনুবন্ধী দিয়ে লব এবং হরকে গুণ করে দিতে হবে এই ক্ষেত্রে হর কত 4 5i তাহলে 4 5i এটার অনুবন্ধী কি অনুবন্ধী হচ্ছে 4 5i এই 4 5i দিয়ে যদি আমরা উপরে এবং নিচে গুণ করে দেই তারপরে আস্তে আস্তে আমরা সেটাকে a ib আকারে কনভার্ট করতে পারব তাহলে আমরা দেখে নেই কিভাবে অঙ্কটা করব তো আমরা কি করব আমরা হচ্ছে এই যে 4 5i দিয়ে মানে এটার অনুবন্ধী 4 5i এটার অনুবন্ধী দিয়ে লব এবং হরকে পরের লাইনে আমি গুণ করে দিলাম তাহলে কি আগের জিনিসটা রয়ে গেল কারণ উপরেও 4 5i লিখছি নিচেও কি 4 5i এর পরের কাজটা খুবই সিম্পল জাস্ট গুণ করে দাও গুণ করে सिंपलीफाई করলি a ib আকারে প্রকাশ হয়ে যাবে কিভাবে আমরা জাস্ট নিচে গুণ করি নিচে দেখা গেল যে a b a b তাহলে কি a b এর ফর্মুলা পড়বে তাহলে কি আসবে a² মানে হচ্ছে 16 16 b² b² কত b হচ্ছে 5i তাহলে এটা হচ্ছে 25 i² আর উপরে যে কাজটা করব উপরে হচ্ছে গুণ করে দিব জাস্ট দুই এর সাথে গুণ করলে 8 দুই এর সাথে হচ্ছে -10i এভাবে উপরে গুণ করে দিলাম এখন গুণ করে দেওয়ার পরে পরের লাইনে যে কাজটা করছি সেটা হচ্ছে আমরা জানি যে i² এর মান কত i² এর মান হচ্ছে -1 তাহলে -1 যদি বসাই দেই এই i² হচ্ছে -1 -1 এর প্লাস হয়ে গেল তাহলে কত আসলো 25 আর 16 হচ্ছে 41 আর এইখানে যদি i² এর মান -1 বসাই দেই তাহলে এটা হয়ে যাবে হচ্ছে -15 -15 আর +8 মিলে হয়ে গেল -7 আর এইখানে আসে হচ্ছে -22i তাহলে এভাবে কনভার্ট করলাম কনভার্ট করার পরে দেখলাম যে নিচে কিন্তু একটা অংশ চলে আসছে নিচে যখন একটা অংশ চলে আসে তখন সেটাকে একটু আলাদা সেপারেট করে লিখতে পারি কি এই -7 41 তারপর কি -22 41i তাহলে আমরা এই জটিল সংখ্যার ভগ্নাংশকে a ib আকারে প্রকাশ করে ফেললাম এটাই হচ্ছে আমাদের করণীয় এখন পরীক্ষা কিভাবে क्वेश्चन আসতে পারে অনেক সময় পরীক্ষা क्वेश्चन আসে এটা যদি p iq হলে q what তাহলে কত আসবে বলছে এটা যদি p iq হয় তাহলে q এর মান কত সেটা নির্ণয় করতে হবে তাহলে এই p iq মানে কোন একটা a ib এর মতই তাহলে এটাকে a ib আকারে কনভার্ট করব কনভার্ট করে এই q মানে কি i এর সাথে যে অংশটা আছে সেটা হচ্ছে q তাহলে i এর সাথে ক্ষেত্রে কত আছে i এর সাথে আছে হচ্ছে -22/41 তাহলে q এর মান হচ্ছে -22/41 যদি क्वेश्चन আসতো যে p এর মান কত তাহলে তাহলে p কি আসবে -7/41 এরকম क्वेश्चन আসতে পারে তাহলে p q what তাহলে কি আমরা p এর মান জানি q এর মান জানি দুটাকে ভাগ করে দিলেই p q এর মান বের হয়ে যাবে তাহলে আমরা যেটা শিখলাম যে কোনো জটিল সংখ্যার ভগ্নাংশকে কিভাবে a ib আকারে প্রকাশ করব সেটাই আমরা শিখলাম নিয়মটা কি আরেকবার বলেনি যে কোনো জটিল সংখ্যার ভগ্নাংশ থাকলে তাকে a ib আকারে প্রকাশ করার নিয়ম হচ্ছে হরের অনুবন্ধী দিয়ে লব এবং হরকে গুণ করে দেব গুণ করে দিয়ে তারপরে আস্তে আস্তে সামনের দিকে গুণ করব তাহলে আমরা সেটাকে a ib আকারে কনভার্ট করতে পারব 
তাহলে আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখে ফেলি যে এ প্লাস আই বি আকারে কিভাবে প্রকাশ করতে পারি এটা সহজ কিন্তু একটু অনেক সময় একটু চিন্তার বিষয় হয়ে যায় যে এটাকে কিভাবে এ প্লাস আই বি আকারে প্রকাশ করব যেমন আমি যদি বলি যে ওয়ান বাই আই এটাকে এ প্লাস আই বি আকারে প্রকাশ করো তখন কিন্তু আমাদের অনেকেরই ঝামেলা হয়ে যাবে তাহলে এটাকে এ প্লাস আই বি আকারে কিভাবে প্রকাশ করব এটাও কিন্তু একটা জটিল সংখ্যার ভগ্নাংশ ওই একই নিয়ম ফলো করতে হবে নিয়মটা কি ছিল হরের অনুবন্ধি দিয়ে লব এবং হরকে গুণ করে দিব তাহলে এখন হরের অনুবন্ধিটা কি আসবে এটা অনেকে চিন্তায় পড়ে গেছ তাহলে হরের অনুবন্ধি কি হবে এটা কিন্তু এ প্লাস আই বি আকারে দেখে মনে হচ্ছে না কিন্তু এটা কিন্তু এ প্লাস আই বি আকারে কিভাবে লিখতে পারি জিরো প্লাস আই তো লিখা যায় জিরো প্লাস আই মানে কি আই তাহলে এটার অনুবন্ধি কি হবে জিরো মাইনাস আই দ্যাট মিনস মাইনাস আই তাহলে এটাকে এ প্লাস আই বি আকারে প্রকাশ করতে হলে কি করতে হবে মাইনাস আই দিয়ে উপরে এবং নিচে গুণ করে দিতে হবে তাহলে মাইনাস আই দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে থাকে কত মাইনাস আই স্কোয়ার আর উপরে থাকে হচ্ছে মাইনাস আই তাহলে এই আই স্কোয়ার মান কত মাইনাস ওয়ান মাইনাস মাইনাস প্লাস তাহলে শুধুমাত্র থাকবে হচ্ছে মাইনাস আই এটাই কিন্তু এ প্লাস আই বি আকারে প্রকাশ হয়ে গেল মানে কি জিরো মাইনাস আই এটাই হচ্ছে এ প্লাস আই বি আকারে প্রকাশিত হইল এটা দেখালাম এই কারণে কারণ দেখা যাবে যে পরীক্ষায় এত সহজভাবে আসে না আসলে যে এ প্লাস আই বি আকারে প্রকাশ কর পরীক্ষায় বেশিরভাগ সময় যে ট্যাক্সের অঙ্কটা আসতে দেখা যায় সেটা আমি এখন দেখাবো ওই অঙ্কগুলোর ফিনিশিং হিসেবে অনেক সময় এই জাতীয় অঙ্কগুলো করতে হয় বা ফিনিশিং হিসেবে এটা করতে হয় এটা এটার জন্য দেখা গেলাম এখন আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখে ফেলব পরীক্ষায় সাধারণত এই ট্যাক্সের অঙ্কগুলো বেশি আসতে দেখা যায় সেটা হচ্ছে যে সরাসরি এ প্লাস আই বি আকারে বলে না একটু ঘুরে পেঁচায় বলে যে এরকম কিছু রাশি দেওয়া থাকে বলে যে এটাকে এ প্লাস আই বি আকারে প্রকাশ করো অথবা কোয়েশন আসে যে এটা সমান সমান হয় এটা নির্ণয় করতে হবে চারটা অপশনের সাথে আমাদেরকে মিলাইতে হবে এটাও আলটিমেটলি হচ্ছে যে অনেকটা এ প্লাস আই বি আকারে প্রকাশ করার মতোই কিন্তু আগে একটু কনভার্ট করে নিতে হয় এই জাতীয় অঙ্কগুলো সহজ কিন্তু কি করতে হবে যা আছে সেটাকে ভাঙা ভাঙায় যেতে হবে যেতে যেতে আলটিমেটলি সেটাকে এ প্লাস আই বি আকারে প্রকাশ করতে হবে তো ভাঙানোর জন্য উপায় কি দেওয়া আছে ওয়ান প্লাস আই ইনভার্স ওয়ান তাহলে এটাকে কি লেখা যায় ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস আই প্লাস আই ইনভার্স ওয়ান কে কি লেখা যায় ওয়ান বাই আই টু আই সাই প্লাস টু আই সাই প্লাস কত ওয়ান বাই আই তাহলে এটাকে জাস্ট এই ইনভার্স গুলোকে ভগ্নাংশ করে লিখলাম লিখে এরপর খালি লসাগু করব যোগ করে যাব একটা রেজাল্ট পেয়ে যাব তাহলে উপরে যদি লসাগু নেই কত আসে আই ইন্টু ওয়ান প্লাস আই আর লসাগু যোগ করে দিলে থাকে কত আই প্লাস এদিকে গেলে ওয়ান প্লাস আই আর নিচেও লসাগু নিলাম নিচে লসাগু কত আসে এই অংশে এই অংশে লসাগু আসে হচ্ছে আই তাহলে থাকে কত টু আই স্কোয়ার প্লাস ওয়ান তাহলে ইকোয়াস টু এরপরে কি জাস্ট এই উপরে অংশটুকু আলাদা লিখলাম যোগ করলে কত আসে আই আই হচ্ছে টু আই সাই প্লাস ওয়ান আর নিচে তো যেটা ছিল সেটা রয়ে গেল ইন্টু এই নিচের অংশকে উল্টাই দিলাম উল্টাই দিলে কত আসছে উপরে চলে যাবে আই আর এই ক্ষেত্রে নিচে চলে যাবে এই আই স্কোয়ার মান কত আই স্কোয়ার মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস টু প্লাস ওয়ান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান জাস্ট এই নিচের অংশটা এই ক্ষেত্রে উল্টাই লিখলাম এরপরে কি এই আই এই কাটা দিয়ে থাকবে কত এই ওয়ান প্লাস টু আইস আই মাইনাসটা রয়ে গেল বাইরে আর নিচে কত ওয়ান প্লাস আই ইকোয়াস টু এই মাইনাসটা বাইরে দিলাম মাইনাসটা বাইরে দিয়ে যেটা থাকলো সেটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস টু আইস আই আর নিচে থাকলো হচ্ছে ওয়ান প্লাস আই এখন কি করব এই মাঝখানে যে ব্র্যাকেটের মাঝখানে যে অংশটুকু আছে সেটাকে হচ্ছে ওই আগের নিয়মে এ প্লাস আই বি আকারে প্রকাশ করতে হবে আর এ প্লাস আই বি আকারে প্রকাশ করলেই আমরা মোটামুটি রেজাল্টটা পেয়ে যাব তো আশা করি যে এ প্লাস আই বি আকারের রিলেটেড কোনো অঙ্ক আসলে তোমরা অবশ্যই পরীক্ষায় সেটা অ্যান্সার করতে পারবে এবার আমরা যে টপিকসটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে জটিল সংখ্যার বর্গমূল নির্ণয় তেমন একটা জটিল সংখ্যা দেওয়া থাকবে সেই সংখ্যাটার বর্গমূল নির্ণয় করতে হবে যেমন একটা জটিল সংখ্যা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে মাইনাস সেভেন প্লাস টোয়েন্টি ফোর আই এইটার বর্গমূল নির্ণয় করতে হবে বর্গমূল মানে হচ্ছে এইটা নির্ণয় করতে হবে ওটা আবার এটাই কষ্ট পাচ এটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে তো আমাদেরকে আগে বুঝতে হবে যে বর্গমূল যেহেতু নির্ণয় করব কোন সংখ্যাগুলোর বর্গমূল নির্ণয় করা সহজ অবশ্যই মাথায় আসবে যে পূর্ণ বর্গ সংখ্যাগুলোর বর্গমূল নির্ণয় করা সহজ যেমন চার নয় ষোলো এগুলো হচ্ছে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা সেগুলোর বর্গমূল নির্ণয় করা কিন্তু সহজ তার মানে সোজা কথাই বলতে পারি যে সংখ্যাগুলোকে বা যে রাশিগুলোকে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার আকারে প্রকাশ করা যাবে সেগুলোকেই কিন্তু বর্গমূল নির্ণয় করা সহজ তাহলে এখানে মাঝখানে যেটা ছিল কি এই মাইনাস সেভেন প্লাস টোয়েন্টি ফোর আই এটার বর্গমূল নির্ণয় করতে হবে তাহলে এটাকে যদি হোল স্কোয়ার আকারে প্রকাশ করতে পারি
জটিল সংখ্যার বর্গমূল নির্ণয় করতে যদি বলে তাহলে আই এর সাথে যে অংশটাকে আছে সেটাকে আমরা সব সময় টুয়াইস এ বি বানাবো তাহলে কিভাবে বানাইতে পারি মাইনাস সেভেন তো আসেই প্লাস এটাকে বানাইতে হবে টুয়াইস এ বি তার মানে টু তো থাকবেই তাহলে টু থাকলো আরো কত রইল চব্বিশের মধ্যে বারো কারণ বারো দুগুণে চব্বিশ বারোকে আমরা ভাঙাইলে পাই থ্রি ইন্টু ফোর ইন্টু আই তাহলে এটাকে টু আইস এ বি বানাইলাম কিন্তু কোনটা এ কোনটা বি আমরা জানি না সেটা একটু মিলাইতে হবে এর পরের যে কাজটা করতে হবে পরের লাইনে সেটা হচ্ছে এই দুটার মধ্যে একটা এ একটা বি কিন্তু আমরা কোনটা এ হবে কোনটা বি জানি না কিন্তু এই অঙ্কগুলো এমনভাবেই ফর্মেটে থাকবে অবশ্যই দেখা যাবে যে এই যে দুইটা সংখ্যা পাইলাম এই দুইটা সংখ্যার বর্গের বিয়োগ ফল বাকি অংশ হবে কারণ কি আমরা তো এটাকে টু আইসি বি বানাইলাম তাহলে বাকি অংশ নিশ্চয়ই কি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে এই দুইটার কি বললাম টু আইস এ বিতে টু এর পরে যে দুইটা থাকবে এই দুইটার বর্গের বিয়োগ ফল অবশ্যই বাকি অংশ হবে দেখি কিভাবে মিলে এই থ্রি স্কোয়ার মাইনাস ফোর স্কোয়ার এটার বর্গ বর্গ মাইনাস এটার বর্গ কত আসে নয় মাইনাস ষোলো ইকোয়াস টু মাইনাস সেভেন এটা কিন্তু মিলে যাবে তাহলে থাকলো কত প্লাস টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ফোর ইন্টু আই সূত্রে কি পড়লো সূত্রে কিন্তু এখনো পড়েনি কারণ কি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার দিয়ে কোনো সূত্র নেই তাহলে এটাকে একটু কনভার্ট করে নিতে হবে কি করতে হবে থ্রি স্কোয়ার প্লাস ফোর আই হোল স্কোয়ার এই আই স্কোয়ার মান কত আই স্কোয়ার মানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তার মানে এটা মানে এটা প্লাস টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ফোর ইন্টু আই এখন কিন্তু সূত্রে পড়ে গেল কি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টু আইস এবি তাহলে এটাকে কি রাখা যায় এটাকে লেখা যায় থ্রি প্লাস ফোর আই হোল স্কোয়ার তার মানে মাইনাস সেভেন প্লাস টোয়েন্টি ফোর আই মানেই হচ্ছে থ্রি প্লাস ফোর আই হোল স্কোয়ার এখন তাহলে এটা বর্গমূল কত হবে তাহলে আমরা যেটা বলতে পারি যে রুট ওভার মাইনাস সেভেন প্লাস টোয়েন্টি ফোর আই ইকোয়াস টু কত এটা মানে এটার বর্গ বর্গ বর্গমূল তাহলে কি আসবে প্লাস মাইনাস থ্রি প্লাস থ্রি প্লাস ফোর আই এই হচ্ছে আমরা মাইনাস সেভেন প্লাস টোয়েন্টি ফোর আই এর বর্গমূল নির্ণয় করে ফেললাম ঠিক এরকম আমরা আরেকটা অঙ্ক দেখি যেমন মাইনাস এইট প্লাস সিক্স আই বললাম এটার বর্গমূল নির্ণয় করো তাহলে আমরা আগে রুলসটা অ্যাপ্লাই করি আগে রুলস কি বলছে যে সবার প্রথমে যে কাজটা করতে হবে আই যুক্ত অংশকে টু আইস এ বি বানাইতে হবে তাহলে আমরা কি পাই মাইনাস এইট প্লাস টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ওয়ান ইন্টু আই লিখতে পারি তাহলে কি সিক্স আই রয়ে গেল এরপরের কাজটা কি এই দুইটার বর্গের বিয়োগ ফল বাকি অংশ হবে বাকি অংশ কত বাকি অংশ হচ্ছে মাইনাস এইট তাহলে কি থ্রি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার লিখলে হবে হবে না তাহলে ওইটা হচ্ছে প্লাস এইট কিন্তু আমাদের কি আনতে হবে মাইনাস এইট তাহলে অবশ্যই কি কি লিখতে হবে ওয়ান স্কোয়ার মানে এই দুইটার বর্গের বিয়োগ ফল বাকি অংশ হবে তাহলে ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস থ্রি স্কোয়ার কত মাইনাস এইট প্লাস টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ওয়ান ইন্টু আই সূত্রে পড়ছে এখনো পড়েনি তাহলে কি করতে হবে ওয়ান স্কোয়ার প্লাস এখানে একটা আই ইনসার্ট করে দিতে হবে কারণ আই স্কোয়ার মান মাইনাস ওয়ান প্লাস টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ওয়ান ইন্টু আই এখন কিন্তু এটাকে লেখা যায় ওয়ান প্লাস ছয় সাই হোল স্কোয়ার তাহলে এই মাইনাস এইট প্লাস সিক্স আই এর বর্গমূল কি হবে প্লাস মাইনাস ওয়ান প্লাস ছয় সাই তাহলে এটার বলতে পারি যে রুট ওভার মাইনাস এইট প্লাস সিক্স আই এটা মান হবে হচ্ছে প্লাস মাইনাস ওয়ান প্লাস ছয় সাই দ্যাটস ইট তাহলে এই নিয়মে আমরা কি করব যে কোনো জটিল সংখ্যার বর্গমূল নির্ণয় করব আমরা এতক্ষণ জটিল সংখ্যার বর্গমূল নির্ণয় করাটা মোটামুটি মূল নিয়মে শিখলাম এখন আমরা যেহেতু ভর্তি পরীক্ষার জন্য শিখতে পড়াশোনা করতেছি সো ভর্তি পরীক্ষায় কিন্তু আমাদের চারটা অপশন দেওয়া থাকবে সেই চারটা অপশনকে যদি আমরা কাজে লাগাই তাহলে অনেক সময় দেখা যাবে যে খুবই কম সময়ে আমরা অনেক প্রশ্নের উত্তর করতে পারতেছি তো সেরকম একটা টেকনিক আমরা দেখব যে জটিল সংখ্যার বর্গমূল যদি পরীক্ষায় আসে তাহলে কিভাবে খুব সহজে অ্যান্সার করা যায় সেটা হচ্ছে এরকম কোশ্চেন থাকবে চারটা অপশন আমাদের কাছে দেওয়া থাকবে চারটা অপশন দেওয়া আছে এখন আমরা জানি যে রুট ওভার নাইন ইকোস্টি কত রুট ওভার নাইন মানে হচ্ছে তিন এখন তিনকে যদি বর্গ করি তাহলে অবশ্যই নয় পাওয়া যায় তার মানে এটার রেজাল্ট হচ্ছে তিন তার মানে বর্গমূলের যে রেজাল্টটা পাওয়া যায় সেটাকে যদি আবার বর্গ করি তাহলে ভিতরে মূল রাশিটা পাওয়া যায় ঠিক এই নিয়মটা যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য কাজটা খুব সহজ হয়ে যাবে কি বলছে এটা সময় সময় নিচের কোনটা তার মানে চারটার মধ্যে একটা সঠিক রেজাল্ট যেটা সঠিক রেজাল্ট সেটাকে যদি আমরা বর্গ করি মানে স্কোয়ার করি তাহলে এটা পাওয়া উচিত কি না অবশ্যই পাওয়া উচিত তাই না তাহলে এই চারটা অপশনকে আমরা বর্গ করে দেবো বর্গ করে মানে স্কোয়ার করে দেব স্কোয়ার করে যদি আমি দেখি এটা পেয়ে গেছি তাহলে সেটাই রেজাল্ট এখন স্কোয়ার করেও কিন্তু একটু ডিফিকাল্ট হইতে পারে কারণ এটাকে এটাকে স্কোয়ার করি তার মানে কি
সেটা হচ্ছে যে চারটা অপশন থেকে আমরা টুয়াইস এবি নির্ণয় করব কি টুয়াইস এবি নির্ণয় করব দেখব যে আই যুক্ত অংশ পাই কিনা আমরা যখন আগে মূল নিয়মে অঙ্কটা করছি তখনও দেখছি যে এই আই যুক্ত অংশটাকে আমরা কি ধরছি কি বানাইছি টুয়াইস এবি এখন উল্টা কাজটা করব তাহলে এই চারটা অপশনের টুয়াইস এবি বের করবো এক্ষেত্রে টুয়াইস এবি কত টু ইন্টু টু ইন্টু থ্রি তাহলে কত আসছে স্যার এটাতে আসতে হচ্ছে টুয়েলভ আই এটাকে যদি টুয়াইস এবি নেই তাহলে তিন দুগুণে ছয় চারশো চব্বিশ আই তাহলে এখানে যদি টুয়াইস এবি নেই তাহলে হচ্ছে তিন দুগুণে সিক্স আই এটা টুয়াইস এবি কত এটা টুয়াইস এবি টোয়েন্টি ফোর আই তাহলে এইটা রেজাল্ট না এটাও রেজাল্ট না তাহলে রেজাল্ট কোনটা তাহলে এইটা তো টোয়েন্টি ফোর আই আসছে এটা তো টোয়েন্টি ফোর আই আসছে তাহলে কি করতে হবে যে কোনো একটাকে অনেক সময় দেখা যাবে যে এটুকু করলে বোঝা যাবে যে কোনটা রেজাল্ট কিন্তু দুইটার ক্ষেত্রে যদি মিলে যায় তখন আমাদেরকে যে কোনো একটার ফুল বর্গ করতে হবে তাহলে এটার ফুল বর্গ আমরা করি তাহলে কত এ স্কোয়ার মানে হচ্ছে নয় প্লাস টু আই সেভি টোয়েন্টি ফোর আই প্লাস বি স্কোয়ার কত সিক্সটিন আই স্কোয়ার এ কস টু কত এই আই স্কোয়ার মানে যদি মাইনাস ওয়ান বসাই তাহলে মাইনাস ষোলো প্লাস নাইন হচ্ছে মাইনাস সেভেন প্লাস টোয়েন্টি ফোর আই তাহলে আমরা যেটা দেখলাম যে এইটাকে বর্গ করলে একজাক্টলি এই রাশিটা পাওয়া যায় তাহলে এটাই উত্তর এটাকে যদি আমরা বর্গ করি তাহলে দেখব যে এখানে একজাক্টলি কিন্তু এটা আসবে না একটু চেঞ্জ আসবে তার মানে এভাবে চারটা অপশনকে চেক করে আমরা কিন্তু যে কোনো জটিল সংখ্যার বর্গমূল নির্ণয় করতে পারবো খুব সহজে এবার আমরা যে কোনো জটিল সংখ্যার ঘনমূল নির্ণয় করা শিখব তো এই ঘনমূল নির্ণয় করাটা আমাদেরকে মূল নিয়মেই শিখতে হবে তাই ছোট খাট বা ছোট ছোট যে ঘনমূলগুলো নির্ণয় করা আছে সেগুলোই আমাদের পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে যে বেশি বড় অঙ্ক পরীক্ষায় দেওয়ার সুযোগ নাই কারণ ভর্তি পরীক্ষার প্রত্যেকটা কোশ্চেনের জন্য সময় দেওয়া হয় খুবই কম তাই হচ্ছে যে ঘনমূল নির্ণয়টা আমরা ছোট ছোট ঘনমূল নির্ণয় করাটাই শিখবো সাপোজ আমাকে ঘনমূল নির্ণয় করতে বললো কিউবিক রোড মাইনাস আই এইটার ঘনমূল কত এটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা কি করব তাহলে মূল নিয়ম অঙ্কটা করতে হবে অনেকেরই জানাই যে সি পরীক্ষায় এটা প্র্যাকটিস করে আসার কথা তবু আবার নিয়মটা একটু দেখে নেই যার ঘনমূল নির্ণয় করতে হবে ধরে নিলাম এটাই কষ্ট এক্স তার মানে এই ঘনমূলের মান হচ্ছে এক্স এরপরে কি করব দুই পাশে আমরা কিউব করে দিই কিউব করে দিলে এই কিউবিক রুটটা উঠে যাবে থাকবে কত মাইনাস আই ইকোয়াস টু এক্স কিউব এখন এক্স কিউব এটাকে এক পাশে নিয়ে যাই তাহলে কি পাবো এক্স কিউব প্লাস আই ইকোয়াস টু জিরো আলটিমেটলি কি করতে হবে যেহেতু এই রাশিটার মান নির্ণয় করতে হবে দ্যাট মিনস এক্স এর মানটাই আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে তাহলে আসলে কনভার্ট করে করে ঘুরায় ফিরে আবার উল্টা ভাবে এক্স এর মান নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা একটা সমীকরণ পাইলাম এক্স কিউব প্লাস আই ইকোয়াস টু জিরো এখন এটাকে সমাধান করে করে আমাদেরকে কি করতে হবে এক্স এর মান নির্ণয় করতে হবে তাহলে সমাধান করার জন্য কি করতে হবে একটা মেলিন ফ্যাক্টর বা কিছু একটা উৎপাদকে বিশ্লেষণে করতে হবে এটাকে তাহলে কিভাবে করতে পারি এই এক্স কিউব এই প্লাস আই কে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে মাইনাস আই কিউব কারণ আই কিউব এর মান কত আই কিউব জাস্ট আই কিউব এর মান হচ্ছে মাইনাস আই মাইনাস ওয়ান সে প্লাস আই তার মানে এইটা মানে এটা তোমরা নিজের একটু একটু এক লাইন বাড়তি করে নিও তাহলে এক্স কিউব মাইনাস আই কিউব ইকোয়াস টু জিরো এখন কি এটা কোন সূত্রে পড়ে গেল এ কিউব মাইনাস বি কিউবের সূত্রে কিন্তু পড়ে গেল তাহলে এ কিউব মাইনাস বি কিউবের সূত্র কি এ মাইনাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ইকোয়াস টু জিরো তাহলে দেখা গেল যে দুইটা উৎপাদকে বিশ্লেষণ হয়ে গেল তাহলে এইখান থেকে আমরা যেটা পাবো এইটাই কষ্ট জিরো এইটাই কষ্ট জিরো তাহলে এক্স ইকোয়াস টু কত আই তাহলে এক্স এর একটা মান কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম আবার এই অংশের মানও কত এই অংশের মানও হচ্ছে শূন্য এখানে এক্স স্কোয়ার মানটা মাইনাস ওয়ান বসাই দিছি এখন এটাকে একটা দিগাত সমীকরণ এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স আই মাইনাস ওয়ান ইকোয়াস টু জিরো তাহলে এখান থেকে কি করতে হবে এক্স এর মান নির্ণয় করতে হবে তাহলে এক্স ইকোয়াস টু কত দিঘাত সমীকরণ থেকে এক্স এর মান নির্ণয়ের উপায় হচ্ছে মাইনাস বি এই যে মাইনাস বি মাইনাস বি কত আই মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রোট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ ইন্টু সি সি এর মান কত মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু এ এ কত ওয়ান তাহলে এটাকে ভাঙেলে আমরা এক্সের দুটা মান পাবো একটা প্লাস দিয়ে মাইনাস দিয়ে তাহলে আমরা এক্সের টোটাল কয়টা মান পেলাম এক্সের টোটাল তিনটা মান পেলাম আমরা যখন বর্গমূল নির্ণয় করেছিলাম তখন মান পাইছে কয়টা দুইটা ঘনমূল যখন নির্ণয় করব তখন মান পাওয়া যাবে হচ্ছে তিনটা তাহলে এ একটা আর এখানে দুইটা তাহলে টোটাল আমরা তিনটা মান পেয়ে গেলাম এভাবে হচ্ছে যে কোনো জটিল সংখ্যার ঘনমূল আমরা নির্ণয় করতে পারব এবার আমরা জটিল সংখ্যার বা যে কোনো একটা জটিল রাশির মান নির্ণয় করা শিখব
তাহলে এই যে জটিল রাশি বা এই রাশিটার একটা মান নির্ণয় করতে হবে যেখানে x এর মান হচ্ছে 2 প্লাস i তাহলে আমরা সাধারণভাবে এই অঙ্কটা কিভাবে করতে পারি খুব সিম্পল ভাবে করার সিম্পল চিন্তায় যেটা আসবে সেটা হচ্ছে যেহেতু x এর মান দেওয়া আছে 2 প্লাস i তাহলে এই x এর জায়গায় সব x এর জায়গায় যদি আমি 2 প্লাস i বসাই দেই তাহলে তো অঙ্কটা হয়ে যাওয়ার কথা হ্যাঁ অঙ্কটা হবে অবশ্যই কিন্তু অনেক বেশি জটিল হয়ে যাবে কেন কারণ হচ্ছে যে 2 প্লাস i যদি বসাই তাহলে পাওয়ার 4 আছে তার মানে দুইবার স্কয়ার করে সূত্র ভাঙতে হবে কিউবের সূত্র ভাঙতে হবে স্কয়ারের সূত্র এতগুলো করতে গেলে কোথাও না কোথাও কি হয়ে যাবে একটু গড়বড় হয়ে গেলেই প্লাস মাইনাসের চিহ্নের গড়বড় হয়ে গেলেই রেজাল্ট আর হবে না এবং আসলেই তাই হবে অনেক বেশি জটিল হয়ে যাবে কারণ অনেকগুলো রাশি এই ক্ষেত্রে যদি ছোট রাশি থাকতো যেমন হচ্ছে টু প্লাস আই হলে যদি বলতো যে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এস এক্স মাইনাস ওয়ান এইটা কত তখন আমরা কি করতে পারতাম তখন জাস্ট এক্স এর মান সরাসরি ক্ষেত্রে বসাই দিলে অঙ্কটা হয়ে যেত কিন্তু এটা যেহেতু একটা বড় রাশি তার জন্য এটা অঙ্কটাকে আমাদের অন্যভাবে করার প্র্যাকটিস করতে হবে সে অন্যভাবে করার প্র্যাকটিসটা কি আমরা ইন্টারমিডিয়েটে করে আসছি একভাবে তার থেকেও একটু ব্যতিক্রম ভাবে করবো যেন আর একটু সহজ হয় সেটা কেমন এই যে যে রাশিটা দেওয়া থাকবে দেওয়া আছে কথা এক্স ইকোয়াল টু টু প্লাস আই এটাকে বাস্তব অংশগুলো এক পাশে বলি তার মানে কথা এক্স মাইনাস টু ইকোয়াল টু আই তার মানে বাস্তব অংশ এক পাশে নিয়ে গেলাম অবস্তবটা অন্য পাশে রাখলাম এরপরে দুই পাশে বর্গ করে দিব তাহলে কি আসে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফোর ইকোয়াল টু আই স্কোয়ার দুই পাশে বর্গ করে দিলাম এই আই স্কোয়ার মান কত এই আই স্কোয়ার মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এই পাশে নিয়ে আসবো তাহলে কত পাবো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হবে যেটা দেওয়া থাকবে সেটাকে বর্গ করে এমন একটা রাশিতে নিয়ে আসবো যে রাশিটার মান কি আসবে যে রাশিটার মান শূন্য আসবে তাহলে এটা তো আমরা বের করে রাখলাম এখন আমাদের উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য হচ্ছে এই রাশিটার মান নির্ণয় করা আমরা যখন এইচ এস সিতে করছি এইচ এস সিতে এই জাতীয় অঙ্কগুলো কিভাবে করছি এটাকে এটার উৎপাদকে বিশ্লেষণ করছি মানে কি আমরা তৃতীয় লাইনে আগে চলে গেছি এইভাবে করে এই মাঝখানে কি আছে এই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফাইভ এখানেও তাই আছে এখানেও তাই আছে এইভাবে করে তারপরে এখানে কি করছি এখানে এক্স স্কোয়ার নিয়ে পরের উপরের লাইনগুলো ফিল আপ করছি তারপরে যে কাজটা করছি এইখানে এই রাশিটার মান কত শূন্য শূন্য বসাই দিছি বসাই দিয়ে তারপর আমরা একটা রেজাল্ট বের করছি ওই প্রসিডিউরটাও কিন্তু একটু সময় সাপেক্ষ মানে কি এইটাকে এই রাশিটাকে এইটার আকারে প্রকাশ করে এই রাশিটার মান বসাই দিছি কিন্তু এভাবে কিন্তু সময় অনেক বেশি লাগবে তাহলে কি করা যায় এটার জন্য খুব সিম্পল একটা নিয়ম অ্যাপ্লাই করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা একটু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করি যে এইটার মাঝখানে এটা তো একটা বড় রাশি বেশ বড় একটা রাশি এইটার মাঝখানে কি অনেকগুলা এগুলো আছে না অনেকগুলো কি আছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফাইভ আছে আমি আবারও বলতেছি এইটার মাঝখানে এই টোটাল রাশিটার মাঝখানে অনেকগুলো কি আছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফাইভ আছে তাহলে এই প্রত্যেকটা এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফাইভের মান কত শূন্য তাহলে এটার মাঝখানে যতগুলো এইটা আছে এটার মানে যদি শূন্য বসা বাকি যা থাকবে সেটাই তো এই রাশির মান একটু বুঝতে সমস্যা হতে পারে আমি আবারও বলতেছি সাপোজ ধরলাম এটার মাঝখানে এটার মাঝখানে এটাকে এ ধরে নিলাম তাহলে এটার মাঝখানে কি অনেকগুলো এ আছে না তাহলে এটার মাঝখানে কি অনেকগুলো এ আছে প্লাস বাড়তি শেষে একটা কিছু থাকলো মানে এটার মাঝখানে এটাকে আমরা এ আকারে কনভার্ট করলাম এই প্রত্যেকটা মান কত এই প্রত্যেকটা মান শূন্য তাহলে বাড়তি কত থাকলো দুই তাহলে দুই তখন রেজাল্ট হবে না এটা রেজাল্ট কারণ এটার মাঝখানে যতগুলো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফাইভ আছে ততগুলোর মানে কি শূন্য তাহলে অবশিষ্ট যা থাকবে সেটাই কিন্তু এই রাশিটার মান তাহলে আমরা এই কাজটাই করি তাহলে কি বলা যায় না যে এই রাশিটা দিয়ে আমি এটাকে ভাগ করে দিব ভাগ করে দিলে যা অবশিষ্ট থাকবে সেটাই এই রাশির মান তাহলে এই জাতীয় অঙ্ক করার নিয়মটাই মনে রাখতে হবে এরকম একটা দিঘাত রাশি আনতে হবে যার মান হবে শূন্য এটা দিয়ে এটাকে ভাগ করে দেবো ছোটবেলার মতো ভাগ করে দেবো ভাগ করে দিলে যা অবশিষ্ট থাকবে সেটাই ওই রাশির মান হবে খুবই সিম্পল তাহলে ছোটবেলার মতো ভাগ করে দিই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফাইভ মানে এটা দিয়ে এটাকে ভাগ করবো এক্স ফোর ফোর মাইনাস ফোর এক্স কিউব প্লাস সিক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস সেভেন জাস্ট ভাগ করে দিলাম ভাগ করে দিলে তাহলে এটা দিয়ে এটাকে ভাগ করতেছি তাহলে ভাগ করলে এখানে কত নিতে হবে যেহেতু এখানে এক্স টু পাওয়ার আছে এখানে নিতে হবে এক্স স্কোয়ার তাহলে এখানে কি পাবো এক্স টু পাওয়ার ফোর মাইনাস গুণ করে দিই তাহলে কত পাবো মাইনাস ফোর এক্স কিউব প্লাস ফাইভ এক্স স্কোয়ার ভাগে
7 উপর থেকে নিচে ডিপ করলাম এখন কয়বার যায় এখন হচ্ছে এখানে x স্কয়ার দিয়ে শুরু হচ্ছে এখন কিন্তু একবার যাবে একবার গেলে কত যায় x স্কয়ার 4x 5 এখন উপর থেকে নিচে বিয়োগ করলে কত আসে 2 তাহলে দেখা গেল যে এই রাশি দিয়ে যদি মানে এটা দিয়ে যদি এটাকে ভাগ করে দেই তাহলে অবশিষ্ট থাকে কত অবশিষ্ট থাকে 2 এই 2ই হচ্ছে आंसर এভাবে করে আমরা খুব সহজে কম সময়ের মধ্যে কিন্তু এই কোন একটা জটিল রাশির মান নির্ণয় করতে পারবো তাহলে আবার ওভারভিউ দিই এখানে x থাকুক a থাকুক p থাকুক যাই থাকুক না কেন ওই রাশিটাকে বর্গ করে এরকম একটা রাশিতে কনভার্ট করব কনভার্ট করে যে রাশিটা পাবো এটা দিয়ে যে রাশিটা মান বের করতে হবে সেটাকে ভাগ করে দেব ভাগ করে যেটা অবশিষ্ট থাকবে সেই অবশিষ্টটাই কিন্তু রেজাল্ট হবে এখান থেকে আরো ছোট ছোট কিছু অঙ্ক আসতে পারে যেমন যে x 2 i এবং y 2 i হলে এরকম আসতে পারে যে x x y y তখন আমরা কিভাবে অঙ্ক করব তখন কিন্তু সরাসরি অঙ্কের মানটা নির্ণয় করে ফেলবো কিভাবে x i আর y 2 i তাহলে আমরা x এর জায়গায় 2 এই x এর জায়গায় 2 i কিন্তু রেজাল্টটা তারপর আস্তে আস্তে সরল করলে রেজাল্টটা চলে আসবে যেহেতু এখানে স্কয়ার পর্যন্ত ছোট রাশি তার জন্য আমরা সরাসরি মানটা বসায় দিলেই কিন্তু এই জাতীয় অঙ্কের রেজাল্ট বের করতে পারবো এবার আমরা দেখব এককের জটিল ঘনমূল সংক্রান্ত যে অঙ্কগুলো আছে এই চ্যাপ্টারে সেগুলো দেখব এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভর্তি পরীক্ষায় এই জাতীয় অঙ্ক খুবই কমন খুবই প্রায়শই আসতে দেখা যায় সেটা কি এককের জটিল ঘনমূল আমরা জানি হচ্ছে তিনটা কি কি তিনটা ঘনমূল হচ্ছে 1 ওমেগা এবং ওমেগা স্কয়ার এটা হচ্ছে এককের তিনটা জটিল ঘনমূল এই তিনটা দিয়ে আমরা সূত্র জানি সেটা কি এই এককের জটিল ঘনমূল তিনটার যোগফল কত যোগফল হচ্ছে 0 তার মানে 1 প্লাস ওমেগা প্লাস ওমেগা স্কয়ার ইকুয়াল টু 0 আর একটা জিনিস আমরা জানি সেটা হচ্ছে ওমেগা কিউবের মান হচ্ছে 1 এই দুইটা ইনফরমেশন ব্যবহার করে আমরা পরবর্তীতে অঙ্ক করব তার আগে আমরা তো দেখলাম যে ওমেগা কিউবের মান 1 এখন ওমেগার যদি বড় ঘাত থাকে সেটাকে কিভাবে ছোট করব সেটা আমরা শিখব सपोज দাও আছে ওমেগা টু দি পাওয়ার 247 এটাকে এখন ছোট ওমেগার পাওয়ারটা কি ওমেগার ঘাতটা অনেক বড় বললাম এটাকে ছোট কর এখন কিভাবে করব এই ওমেগা টু দি পাওয়ার 247 এর মাঝখানে অনেকগুলো ওমেগা কিউব আছে না প্রত্যেকটা ওমেগা কিউবের মান কত 1 তাহলে এইভাবে করে করে এটাকে ছোট করতে হয় তো শর্টকাট এটা করার নিয়ম হচ্ছে যে ওমেগার বড় ঘাত থাকলে সেটাকে ছোট করার নিয়ম হচ্ছে ওমেগার ওমেগার যে পাওয়ারটা থাকবে কত আছে 247 এটাকে 3 দিয়ে ভাগ করতে হবে तीन दिए भाग करार पर जा अवशिष्ट थकटाई ओमेगार पावर है तेल के तीन दिए भाग कर ले आखि तीन दिए जो भाग करब थ्री इंटू की लिखा जाए चौबीस मध्य आठ बार जाए तीन आठ चौबीस सतर मध्य जाए तीन दुगुण छय प्लस कत वन राशिटा के तीन दिए भाग कर ले अवशिष्ट कत था अवशिष्ट था वन वन टमेगार पावर है तमान ओमेगा ओमेगा टू टू फोर सेवन मानी कि ओमेगा তাহলে ওমেগার বড় ঘাতযুক্ত রাশিকে ছোট করার নিয়ম কি তিন দিয়ে ভাগ করব তিন দিয়ে ভাগ করে যেটা অবশিষ্ট থাকবে সেটাই ওমেগার পাওয়ার হবে ঠিক এরকম ভাবে আমাদের আই এর ক্ষেত্রে একটু শিখে রাখতে হবে আমরা জানি যে আই স্কয়ারের মান কত আমরা জানি আই স্কয়ারের মান হচ্ছে -1 কিন্তু এরকম যদি হয় যে i টু দি পাওয়ার 247 व्हाट তখন আমরা কি করব এই আই এর বড় ঘাতকেও ছোট করার নিয়ম হচ্ছে ওমেগার ক্ষেত্রে আমরা তিন দিয়ে ভাগ করেছিলাম আই এর ক্ষেত্রে আই এর যে পাওয়ারটা থাকবে সেটাকে আমরা চার দিয়ে ভাগ করব চার দিয়ে ভাগ করে যেটা অবশিষ্ট থাকবে সেটাই আই এর পাওয়ার হবে তাহলে এটাকে আমরা চার দিয়ে ভাগ করি তাহলে এটাকে টোটালটাকে চার দিয়ে ভাগ করব তাহলে 4 ইনটু কত যায় 24 এর মধ্যে 424 আর 7 এর মধ্যে যায় একবার অবশিষ্ট থাকে কত 3 আমি বলছি যেটা অবশিষ্ট থাকবে সেটাই আই এর পাওয়ার হবে তার মানে আই কিউব এই আই কিউব কি আবার কি লেখা যায় আই স্কয়ার ইনটু আই এই আই স্কয়ারের মান কত -1 তার মানে হচ্ছে -i এই তাহলে এই যে i এর বড় পাওয়ার যদি থাকে সেটাকে ছোট করার নিয়ম হচ্ছে এটা তাহলে আমাদের যেটা জানা থাকতে হবে ওমেগার পাওয়ারকে ছোট করার উপায় হচ্ছে 3 দিয়ে ভাগ করব আর i এর ক্ষেত্রে 4 দিয়ে ভাগ করব যা অবশিষ্ট থাকবে সেটাই পাওয়ার হবে দ্যাটস ইট এবার আমরা ওমেগা সংক্রান্ত একটা অঙ্ক করে ফেলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক এই জাতীয় অঙ্কগুলো কিন্তু বেশ সহজ সেটা হচ্ছে যে এরকম क्वेश्चन যে 1 ওমেগা টু দি পাওয়ার 4 প্লাস ওমেগা টু দি পাওয়ার 11 হোল স্কয়ার প্লাস এইটা ইকুয়াল টু व्हाट তার মানে এই যে টোটাল রাশিটা আছে এই রাশিটার মান নির্ণয় করতে হবে মানে এটাকে ছোট করতে হবে তাহলে এই যে প্রিয় অঙ্কগুলো করার খুবই সহজ যেভাবে যাইতে থাকে গেলেই একটা সময় রেজাল্ট মিলে যায় 
তবে তার আগে যে কাজটা করতে হয় এই জাতীয় অঙ্ক দেখা মাত্র সবার প্রথম যে কাজটা করে নিতে হবে সেটা হচ্ছে ওমেগার যে বড় পাওয়ার যুক্ত রাশি আছে ওমেগা যে বড় পাওয়ার সেগুলোকে সবার আগে ছোট করে নিতে হবে তাহলে এক্ষেত্রে এই ওমেগা টু পাওয়ার ফোরকে কি লেখা যায় ওমেগা ওমেগা টু পাওয়ার ইলেভেনকে কি লেখা যায় তিন দিয়ে ভাগ করলে তিন থেকে নয় দুই অবশিষ্ট থাকে তাহলে ওমেগা স্কোয়ার তাহলে ওয়ান প্লাস ওমেগা ঠিকই আছে এই ওমেগা টু পাওয়ার ফাইভ কে কি লেখা যায় পাঁচকে তিন দিয়ে ভাগ করলে কত অবশিষ্ট থাকে দুই তার মানে ওমেগা স্কোয়ার তার মানে বড় রাশিগুলোকে আগে ছোট করে নিব এরপরে কাজ কি এরপরে কাজ হচ্ছে জাস্ট এই সূত্রটা প্রয়োগ করা ওয়ান প্লাস ওমেগা প্লাস ওমেগা স্কোয়ার হচ্ছে জিরো তাহলে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কি আছে ওয়ান আছে আর প্লাস কি ওমেগা স্কোয়ার তাহলে ওয়ান প্লাস ওমেগা স্কোয়ারের মান কত এই সূত্র থেকে ওয়ান প্লাস ওমেগা স্কোয়ার মান হবে মাইনাস ওমেগা তাহলে মাইনাস ওমেগা বসাই দিলাম আগে একটা মাইনাস ওমেগা ছিল হোল স্কোয়ার প্লাস এক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি কি আছে ওয়ান প্লাস ওমেগা এই ওয়ান প্লাস ওমেগার মান কত মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার তাহলে এটার মান বসাই দিলাম মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার আর আগে একটা মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার ছিল আর উপরে স্কোয়ার আছে সেটা রেখে দিলাম এখন যা যোগ করে দিছি মাইনাস টু টু ওমেগা আর এখানে কি এটাকে যোগ করলে মাইনাস টু ওমেগা স্কোয়ার তাহলে কি আসলো এটাকে এখন এখন যেভাবে যাইতে থাকে আমরা যাইতে থাকবো কি আসে এটাকে ভাঙালে আসে হচ্ছে ফোর ওমেগা স্কোয়ার এটাকে ভাঙালে আসে ফোর ওমেগা দুটি পাওয়ার ফোর আর বড় রাশি আসলে ছোট করে নিব তাহলে কি পড়া লাইনে ছোট করলাম এই ফোর ওমেগা টু বা ফোর মানে কি ফোর ওমেগা এরপরে যেটা হয় ফোর কমন যায় গেলে কি আসে ওমেগা স্কোয়ার প্লাস ওমেগা এখন আবার দেখব এই ওমেগা প্লাস ওমেগা স্কোয়ার মান কত মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান বসা দিলে রেজাল্ট চলে আসবে মাইনাস ফোর তাহলে এই জাতীয় অঙ্ক যদি পরীক্ষায় আসে তাহলে আমরা যে কাজটা করব খুব সিম্পল আগে বড় রাশিগুলোকে ছোট করব এরপরে এই সূত্র অনুসারে মান বসাই যাব দেখা যাবে যে একটা সময় রেজাল্ট মিলে গেছে এই হচ্ছে ওমেগা সংক্রান্ত অঙ্ক